ஏ ஹாய் திஸ் இஸ் கிருபாகரன் ராஜேந்திரன் ஸோ வெல்கம் டு அனதர் வீடியோ செஷன் வித் க்ரோ ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஆப்ஷன் செல்லிங் விசஸ் ஆப்ஷன் பை இது ரெண்டுத்துக்கான மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ஆப்ஷன் பையிங்கோட அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆப்ஷன் செல்லிங்கோட அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் எந்த டைமில் ஆப்ஷன் பையிங் பண்ணணும் அண்ட் முக்கியமாக எந்த டைமில் ஆப்ஷன் பையிங் பண்ணக்கூடாது அண்ட் எந்த டைமில் ஆப்ஷன் செல்லிங் ரெக்கமெண்டட் ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆப்ஷன் பையிங் வெர்சஸ் ஆப்ஷன் செல்லிங் அப்படின்னு வந்தாலே நிறைய பேருக்கு இருக்க ஒரு கன்ஃபியூஷன் என்னென்னா ஓகே ஆப்ஷன் பையிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லிமிட்டட் கேபிட்டல் அதனால் டேரெக்டாகவே அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க பட் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா தான் தெரியும் அதில் ஏகப்பட்ட இஷ்யூஸ் இருக்குது அவங்களால எவ்ரி டைம் அதை ப்ராஃபிட்டபுளாக எடுக்க முடியலன்றது தான் அதுக்கப்புறமா தான் தெரியும் ஸோ ஆப்ஷன் செல்லிங் ஓகே பரவா பரவாயில்ல நம்ம ஆப்ஷன் செல்லிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா அதில் இதை விட அதிகமாக ரிஸ்க் இருக்குது அப்படின்றத அவங்க ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஜென்ரலாக ஆப்ஷன் பையிங் வெர்சஸ் ஆப்ஷன் செல்லிங் வரும்போது ஒரு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் மாறி மாறி வரும் ஸோ நீங்கள் இந்த ஓவராலாக இந்த வீடியோவில் என்னென்னலாம் நம்ம பார்க்க போகிறோன்னா வாட் ஆர் த மேஜர் அட்வான்டேஜஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆப்ஷன் பையிங் வெர்சஸ் ஆப்ஷன் செல்லிங் இதுக்கும் அதுக்கும் உள்ள அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அதே மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் பையிங் எப்போ பண்ணணும் ஆப்ஷன்ஸ் பையிங் எப்போ பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி ஆப்ஷன் செல்லிங் எப்போ பண்ணணும் ஆப்ஷன் செல்லிங்ஸ் எப்போ பண்ணக்கூடாது அண்ட் ஜென்ரல் தம் ரூல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆப்ஷன்ஸ் ட்ரேடிங் என்ன டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஓவரால் ரிஸ்க் இன்வால்வ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆப்ஷன்ஸ் ட்ரேடிங் இது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் பையர் வர்சஸ் ஆப்ஷன் செல்லர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஆப்ஷன் பையர்னால் யூஆர் பேயிங் த ப்ரீமியம் ஸோ நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரைக் எடுத்துக்கோங்க இல்லை பர்டிகுலர் ஸ்ட்ராட்டஜி எடுத்துக்கோங்க லாங் ஸ்ட்ராட்டல் இல்லை லாங் ஸ்ட்ராட்டல் எது ஒன்றா இருக்கலாம் நீங்கள் அதை அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி எடுத்துட்டிங்கன்னா வென் எவர் யூஆர் பேயிங் த ப்ரீமியம் நீங்கள் தான் ஆப்ஷன் பையர் பட் ஆப்ஷன் செல்லர் யாருனா அவங்க தே ஆர் கெட்டிங் த ப்ரீமியம் ஸோ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் பார்க்குறீங்க அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ் வந்து ஒரு நூறுரூபாவில் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்குன்னா அந்த நூறுரூபான்றத ஒரு ப்ரீமியமை நீங்கள் வாங்குறீங்க யூ ஆர் பையிங் இட் அந்த ப்ரீமியம் பே பண்ணி நீங்கள் வாங்குறீங்க அந்த நூறுரூவா நூற்றி இருபது ரூபா போனால் உங்களுக்கு லாபம் நூற்றி ஐம்பது ரூபா போனால் லாபம் இல்லை ஆயிரம் ரூபா போனாலும் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய லாபம் பட் ஆப்ஷன் செல்லரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த நூறுரூபா பார்க்குறாங்க இல்லையா அந்த நூறுரூபா தான் தே ஆர் கெட்டிங் எஸ் அ ப்ரீமியம் ஸோ அவங்களோட மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் பொட்டன்ஷியல் அந்த நூறுரூபா தான் ஸோ என்ன ப்ரீமியம் பார்க்குறாங்களோ அதுதான் அவங்களோட மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் பொட்டன்ஷியல் அது அவங்களுக்கு டேரெக்டாக போய் கிரெடிட் ஆகிடும் பட் ஆப்ஷன் பயரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ப்ரீமியம் வாங்குவாங்க அது மேலே ஏற ஏற தான் அவங்களுக்கு ப்ராஃபிட் ஸோ ஆப்ஷன் செல்லரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஓவரால் ப்ரீமியம் அவங்க என்ன வாங்குகிறாங்களோ அதுக்கு போய் அவங்களோட அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் ஆகிரும் அதுக்கு மேற்கொண்டு அது அவங்களுக்கு ஆப்போசிட்டாக போக போக எம்டிஎம் லாஸஸ் டெபிட் ஆகிட்டு வரும் ஸோ ஒரு ப்ரைமரி கான்செப்ட் பிட்வீன் ஆப்ஷன் பயர் அண்ட் ஆப்ஷன் செல்லர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பயர்னா யூ ஆர் த பேயிங் த ப்ரீமியம் லைக் ஆப்ஷன் செல்லர்னா யூ ஆர் கெட்டிங் த ப்ரீமியம் இதுதான் மேஜர் ஃபஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆப்ஷன் செல்லர் அண்ட் ஆப்ஷன் பயர் ஸோ நம்ம மேஜர் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு போத் ஆப்ஷன் பையிங் அஸ் வெல் அஸ் ஆப்ஷன் செல்லிங் பார்ப்போம் ஸோ ஆப்ஷன் பையிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு லிமிட்டட் லாஸ் தான் ஸோ ஒரு நூறுரூபாய்க்கு ஒரு ப்ரீமியம் பார்க்குறீங்க இல்லை இரநூறுபாய்க்கு ஒரு ப்ரீமியம் பார்க்குறீங்க என்ன ப்ரீமியமோ நீங்கள் வாங்குகிற அந்த ப்ரீமியம் தான் உங்களோட மேக்ஸிமம் ரிஸ்க்கே ஸோ ஆப்ஷன் பையிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லிமிட்டட் லாஸ் நிறையோ தான் பட் ப்ராஃபிட் பொட்டன்ஷியல் எப்பவுமே அன்லிமிட்டட் அது சே சப்போஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்ட்ராட்டஜி ஒரு நீங்கள் மார்க்கெட் மேலே போகும் அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி ஒரு கால் ஆப்ஷன் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஐம்பது ரூபாய்க்கு கால் ஆப்ஷன் வாங்குறீங்கன்னா அது அறுபது ரூபா எழுபது ரூபா எண்பது ரூபான்னு இல்லாது ஈவன் எட்நூறுரூவா கூட போகலாம் ஸோ அன்லிமிட்டட் ப்ராஃபிட் பொட்டன்ஷியல் இருக்கும் ஆப்ஷன் பையங்கை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் அனதர் வெல் நோன் அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் கேபிட்டல் ரெக்குயர்மெண்ட் ஸோ உங்களோட ஓவரால் கேபிட்டல் ரெக்குயர்மெண்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் லைக் ஈவன் ஃபார் தௌசண்ட் டூ தௌசண்டில் கூட ஆப்ஷன் பையிங் ஈஸியாகவே பண்ணலாம் அண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆப்ஷன் பையிங்கோட மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெரி வெரி லோ சான்ஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ் ஸோ 
ஏன்னா மார்க்கெட் சைட்வேஸ்லேயே ரொம்ப நேரம் இருந்ததுன்னா அந்த டீட்டா டிகே வேல்யூன்றதுனால உங்களோட ஆப்ஷன் பையிங் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிகே லாஸில் போயிடும் ஸோ ஓவரால் இந்த மூணு சினாரியோ ஸோ த்ரீ சினாரியோஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சினாரியோ தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டபுள் ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் பையிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போவுமே அவுட் ஆஃப் த்ரீ சினாரியோஸ் ஒரு சினாரியோ தான் ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் லோ சான்ஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ் ஸோ ப்ராஃபிட்ஸ்க்கான அந்த ப்ராபபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மி ஒரு தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் தான் சான்ஸ் இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன் பயங்க பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு விஷயம் கால் ஆப்ஷனில் புட் ஆப்ஷனை வாங்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் சொல்கிற டைரக்ஷனில் மார்க்கெட் உடனே போனால் தான் யூ வில் மேக் ப்ராஃபிட்ஸ் ஸோ இன்கேஸ் மார்க்கெட் நீங்கள் சொல்கிற டைரக்ஷன் இல்லாமல் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போனாலும் லாஸ் தான் ஆகும் இல்லைனா எதிர் டைரக்ஷனில் போகாமல் சைட்வேஸில் இருந்தாலும் லாஸ் தான் ஆகும் ஸோ இன்னொரு செகண்ட் பெரிய கான் என்னென்னா ஒரு பெரிய ட்ரெண்ட் ரெக்வர்ட் லைக் ஃபார் ஒன் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் என்ன தான் ஒரு டைரக்ஷன் கால் ஆப்ஷன் புட் ஆப்ஷன் வாங்கியிருந்தாலும் சின்னதாக ஒரு மூவ்மெண்ட் இருந்ததுன்னா ஆப்ஷன் பையில் ப்ராஃபிட் வராது ஒரு பெரிய மூவ்மெண்ட் இருக்கணும் ஸோ எதிர் அந்த அப் சைட் வர அந்த டவுன் சைட் ஒரு பெரிய மூவ்மெண்ட் இருந்தால் தான் யூ வில் மேக் பிக் ப்ராஃபிட்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆப்ஷன் பை அண்ட் செகண்ட் திங் ஒன் ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு ஆப்ஷன் பையை பொறுத்த வரைக்கும் உங்ககிட்ட ஒரு லட்சம் கேபிட்டல் இருக்குன்னா அந்த ஒரு லட்சம் கேபிட்டல்லையுமே ஒரு எல்லாமே ஒரே ட்ரேடில் போட்டு நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஒரு லட்சம் பத்து லட்சம் தான் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அந்த ஒரு லட்சம் ஜீரோ ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நீங்கள் சொல்கிற டைரக்ஷனில் போயிடுச்சுன்னா டெஃபினெட்லி டென் டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் ப்ராஃபிட் எடுக்கலாம் பட் அதுக்கு ஆசைப்பட்டு இன்கேஸ் நீங்கள் சொன்ன டைரக்ஷனில் போகாமல் இல்லைன்னா ஆப்போசிட்டில் போய் உள்ள சைட்வேஸ்லேயும் இருந்ததுன்னா உங்களோட எல்லா கேபிட்டல் கூட லூஸ் ஆகலாம் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா டைம் டேக்கு ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் பையங்க பொறுத்த வரைக்கும் மூமெண்ட் கரெக்டாக இருக்கணும் குயிக்காக இருக்கணும் இது ரெண்டுமே இருந்தால் மட்டும்தான் ஆப்ஷன் பையங் ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஆப்ஷன் செல்லிங் கார்டனால் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ அதே தான் சேம் சினாரியோ நம்ம கொடுக்குறோன்னு வச்சுப்போமே நீங்கள் ஆப்ஷன் செல்லராக இருக்கீங்க இப்போது ஸோ மார்க்கெட் பேரிஷ் வியூ அப்படின்ற ஒரு பேரிஷ் வியூவில் இருக்கீங்க ஸோ இப்போது மார்க்கெட் கீழே போகுன்ற ஒரு வியூவில் இருக்கும்போது ஆப்ஷன் செல்லராக நீங்கள் புட் ஆப்ஷனை ஷார்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா மார்க்கெட் கீழே போகுது ஸோ கால் ஆப்ஷன் தான் ஷார்ட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ கால் ஆப்ஷனை ஷார்ட் பண்ணால் இந்த த்ரீ சினாரியோஸில் எந்த சினாரியோலாம் நீங்கள் ப்ராஃபிட் எடுப்பீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கால் ஆப்ஷன் ஷார்ட் பண்ணுறீங்க மார்க்கெட் மேலே போகுது ஸோ மேலே போகுதுனா அப்படியே உங்கள் வியூக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஸோ அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக மணி லூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு சினாரியோவில் யூ ஆர் லூசிங் மணி செகண்ட் சினாரியோவில் நீங்கள் கால் ஆப்ஷன் ஷார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க மார்க்கெட் கீழே போகுது ஸோ ஆப்வியஸ்லி யூ வில் மேக் மணி ஸோ ப்ராஃபிட் வந்துடும் அண்ட் தேர்ட் ஆப்ஷனில் மார்க்கெட் மேலேயும் போகல கீழேயும் இல்லை கீழேயும் இறங்கலை பட் ஆனால் சைட்வேஸ்லேயும் இருக்குன்னா இந்த சினாரியோலையும் ஆஸ் அன் ஆப்ஷன் செல்லர் யூ வில் மேக் மணி டியூ டு டைம் டீகே ஸோ த்ரீ சினாரியோஸில் டூ சினாரியோ யூ ஆர் மேக்கிங் ப்ராஃபிட்ஸ் பட் ஆப்ஷன் பையங்க பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சினாரியோவில் தான் யூ வர் மேக்கிங் ப்ராஃபிட் ஸோ ஆப்ஷன் செல்லிங்கோட பெரிய டிஸ் அட்வான்டேஜே என்னென்னா ஹை சான்ஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஸோ மேக்ஸிமம் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ப்ராஃபிட் வந்து ஆப்ஷன் செல்லிங்கில் டெஃபினட்டாகவே இருக்குது அண்ட் செகண்ட் திங் வந்து டியூ டு இந்த ஒரு விஷயம் டூ டூ த்ரீ டூ அவுட் ஆஃப் த்ரீ சினாரியோஸில் ப்ராஃபிட்டபுளாக இருக்கிறதுனால யூ கேன் மேக் கன்சிஸ்டன்ட் ப்ராஃபிட் ஆப்ஷன் செல்லிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ சின்ன ப்ராஃபிட்டாக இருந்தால் கூட ஓவர் த பீரியட் இட் கிவ்ஸ் யூ அ கன்சிஸ்டன்ட் ப்ராஃபிட் அண்ட் தேர்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ரிஸ்க் ஏன்னா ஆப்ஷன் செல்லிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் யூ நோ லைக் நீங்கள் ஒரு டென் ருபீஸோ இல்லை தேர்ட்டி ருபீஸோ இல்லை ஈவன் ஒரு ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஆப்ஷனோ நீங்கள் செல் பண்ணுறீங்கன்னா அதை நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸோ இல்லைனா ஒரு பர்ஃபெக்ட் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் இல்லாமல் ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ கண்டிப்பாக பெரிய லாஸஸ் வரும்னு நிறைய பேருக்கு பயம் இருக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க எப்போவுமே ஆப்ஷன் செல்லிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ரோபஸ்ட் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்டாப் லாஸ் இல்லாமல் யாருமே ஆப்ஷன் செல்லிங் பண்ணவே மாட்டாங்க ஸோ பை டீஃபால்ட்டாகவே அது ஒரு கண்ட்ரோல் ரிஸ்க் உள்ளே வந்துடும் And fourth thing வந்து முக்கியமான விஷயம் அப்படியே ஆப்போசிட் ஃபார் ஆப்ஷன் பைங்க என்னென்னா டைம் இஸ் மணி ஆப்ஷன் செல்லிங்க பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ த லாங்கர் யூ ஹோல்ட் ஸோ ரொம்ப பீரியட் வச்சுட்டு இருக்கும் போது ஸோ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள்
டெஃபினட்டாக இட் கேன் வைப் அவுட் யுவர் கேபிட்டல் ஆல்சோ அதனால் இதுக்கும் நீங்கள் கரெக்டான ஒரு ஸ்டாப் லாஸ் வச்சு ட்ரேட் பண்ணால் தான் ஆப்ஷன் செல்லிங்கில் யூ கேன் மேக் மணி அண்ட் செகண்ட் திங் வந்து லிமிட்டட் ப்ராஃபிட்ஸ் தான் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஆப்ஷன் செல்லரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன ப்ரீமியம் பார்க்குறீங்க ஐம்பது ரூபாவோ இல்லை நூறுரூபாவோ இல்லை இரநூறுபாவோ என்ன ப்ரீமியம் பார்க்குறீங்க அதுதான் உங்களோட ப்ராஃபிட்ஸே அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஸோ லிமிட்டட் ப்ராஃபிட்ஸ் தான் பட் ஆனால் ஹை சான்ஸ் ஆஃப் மேக்கிங் தட் ப்ராஃபிட் நீங்கள் ஒரு நூறுரூபா தான் உங்களோட ப்ரீமியம் பார்க்குறீங்கன்னா அந்த நூறுரூபாக்கான ப்ராஃபிட் வந்து ப்ரா ப்ராஃபிட் பொட்டன்ஷியல் வந்து கண்டிப்பாகவே இருக்குது அண்ட் தேர்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ஹை கேபிட்டல் ரெக்குவயர்மெண்ட் ஆப்ஷன் பையங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா ஐயாயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் ரூபா வச்சு கூட நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணலாம் ஆனால் ஆப்ஷன் செல்லிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் மினிமம் ஒன்றரை லட்சம் இல்லை ரெண்டு லட்சம் இல்லாமல் நீங்கள் ஆப்ஷன் செல்லிங்குள்ளே வரவே முடியாது ஸோ அது ஒரு பெரிய பேரியர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆப்ஷன் செல்லிங் ஸோ இதுதான் ஓவரால் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் ஃபார் ஆப்ஷன் பையிங் அண்ட் ஆப்ஷன் செல்லிங் ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஆப்ஷன் பையிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஹியூஜ் ப்ராஃபிட் பொட்டன்ஷியல் இருக்குது நீங்கள் இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நிஃப்டி ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸை ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துருக்கு ஸோ அன்றைக்கி ஓப்பன் அன்றைக்கின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் டே டுவெண்ட்டி த்ரீ ருபீஸ்க்கு ஓப்பன் ஆகி எண்ட் ஆஃப் த டே ஆல்மோஸ்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஸோ டென் டைம்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஷன் கெயின் ஆயிருக்கு ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் வாங்கி நீங்கள் ஐ மீன் டுவெண்ட்டி ருபீஸில் வாங்கி டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் வித்துருக்கீங்க ஸோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரரூபா போட்டிருந்தீங்கன்னா அது பத்தாயிரம் ரூபா வரைக்கும் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் பொட்டன்ஷியல் இருக்குது ஸோ பத்தாயிரம் ரூபா போட்டிருந்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு லட்ச ரூபா வரைக்கும் அன்னைக்கு எண்ட் ஆஃப் த டேலே நீங்கள் எடுத்துருப்பீங்க பட் ஆனால் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மேலேயே பார்த்தீங்கன்னா நிஃப்டியோட சார்ட் பாருங்கள் பெரிய லெவலில் மூவ் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஹியூஜ் மூவ்மெண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் ஆப்ஷன் பையிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் யூ கேன் மேக் ப்ராஃபிட் ஆப்ஷன் பையிங்கில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இம்ப்ளாய்டு வால்டலிட்டி ஸோ எப்போவுமே ஐவி ஐவி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இந்த ஐவி தான் வந்து ஒரு ஃபியர் ஃபேக்டர் மாதிரி ஸோ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா விக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த இந்தியா விக்ஸ் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் இண்டிகேட்டர் ஃபார் அது அதை வந்து ஃபியர் இண்டெக்ஸ்னு கூட சொல்லுவாங்க எப்போவுமே ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அன்சர்டனிட்டி மார்க்கெட்டில் இருக்குன்னா என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னா இந்த ஐவி எப்போவுமே ரைஸ் ஆகும் இந்த அதே தான் இந்த இந்தியா விக்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட் கீழே இறங்கும் போது இந்த விக்ஸ் மேலே ஏறும் அது நத்திங் பட் அந்த ஓவரால் ஆப்ஷன் ப்ரீமியம் வேல்யூவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ ஒரு ஃபியர் இல்லை மார்க்கெட்டில் ஒரு அன்சர்டனிட்டி இருக்குன்னா நிறைய பேர் அவங்க போர்ட்ஃபோலியோவை ஹெட்ஜ் பண்ணுறதுக்காக ஆப்ஷன்ஸ் பை பண்ணுவாங்க ஸோ நிறைய புட் ஆப்ஷன்ஸை நிறைய பேர் பை பண்ணுவாங்க அவங்க போர்ட்ஃபோலியோ ஹெட்ஜ் பண்ணுறதுனால இதனால் சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் மிஸ்மேட்ச்னால ஆப்ஷன் ப்ரைஸஸோட ப்ரீமியம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இந்த ஒரு ஃபேக்டர்னால தான் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே ஒரு ஹைவின்னு ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருக்குது ஸோ அந்த ஹைவியை பொறுத்த வரைக்கும் ஓவரால் எனி ஆப்ஷன் ஸ்ட்ரைக்ஸ் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுற போது ஹைவி அதிகமாக இருக்கும் போது நீங்கள் பை பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட ப்ராஃபிட் பொட்டன்ஷியல் ரொம்பவே கம்மியாகிரும் ஸோ எப்போவுமே ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்ஷன் ஸ்ட்ரைக்கை நீங்கள் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஐவி எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ மேஜர்லாக ஹைவி அதிகமாக இருந்ததுன்னா அன்சர்டனிட்டி அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அண்ட் அதே நாள் ஆப்ஷன் ப்ரைஸஸும் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஹைவி ஹையராக இருந்து மார்க்கெட் கேன் ஹை ஈஸிலி கோ டவுன் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஃபேக்டர் நடந்ததுன்னா த வென் எவர் ஐவி இஸ் ஹை தெர் இஸ் ஹை சான்ஸ் மார்க்கெட் கேன் ஃப்ளக்சுவேட் மேக்ஸிமம் ஆன் த டவுன் சைட் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஆப்ஷன் பயராக இருந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் அதுவும் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஐவி அதிகமாக இருக்கும் போது ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ப்ராஃபிட் பொட்டன்ஷியல் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் அண்ட் செகண்ட் திங் வந்து எப்போவுமே இந்த ஐவி எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும்னா ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ரீசெண்டாக இப்போ பட்ஜெட் நடந்தது இல்லையா ஸோ இந்த பட்ஜெட் டைம்லலாம் பார்த்திங்கன்னா ஐவி பயங்கரமாக ஷூட்டப் ஆச்சு ஸோ அந்த டைமில் ஒரு ப ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு முன்னாடி ஐவி அதிகமாகவும் ஈவெண்ட்டுக்கு அப்புறம் அந்த ஐவி கம்மியாகிடும் ஸோ நீங்கள் ஈவெண்ட்டுக்கு முன்னாடியே ஆப்ஷனை பை பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈவெண்ட்டும் உங்களோட டைரக்ஷன்லேயே மார்க்கெட் போச்சுன்னா கூட நெக்ஸ்ட் டே ஆஃப்டர் த ஈவெண்ட் கெட்ஸ் ஓவர் அந்த ஐவி ட்ராஸ்டிக்கலாக கம்மியாகும் அதனால் ஆப்ஷன் ப்ரைஸஸும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்மியாகும் அதனால தான் நிறைய பேர் என்ன யோசிப
ஸோ நம்ம புட் ஆப்ஷன் வாங்கிடலாம் ஏன்னா மார்க்கெட் இன்னும் ஃபர்தராக கீழே போனால் நம்ம நிறைய ப்ராஃபிட் சம்பாதிக்கலாம் புட் ஆப்ஷன் மூலிமா அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனில் நிறைய பேர் இந்த புட் ஆப்ஷனை வாங்குவாங்க பட் அது ஏன் வாங்கக்கூடாதுன்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி எப்பப்பெல்லாம் ஒரு அன்சர்டனிட்டி இருக்கோ அப்போல்லாம் ஐவி ஷூட்டப் ஆகும் அன்சர்டனிட்டினா என்னென்னா என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல இல்லை ஒரு பேட் நியூஸ்லாம் இருக்குது மார்க்கெட்டில்னா ஆப்வியஸ்லி அந்த ஒரு ஃபேக்டர்னால தான் மார்க்கெட் கேப் டவுனே ஆயிருக்கு ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு நூறு இரநூறு பாயிண்ட் கேப் டவுனில் இறங்கினது மார்க்கெட்டு இன்னும் ஃபர்தராக ஒரு இரநூறு முந்நூறு பாயிண்ட் இன்னும் கீழே போனால் தான் நீங்கள் வாங்கின புட் ஆப்ஷன் ப்ராஃபிட்டபுளாகவே இருக்கும் இல்லைனா நீங்கள் வாங்குகிற ப்ரைஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஹையர் ப்ரைஸ் கொடுத்து தான் வாங்கியிருப்பீங்க ஏன்னா கேப் டவுன் ஆகும் போது ஐவி ஷூட்டப் ஆகிருக்கும் ஸோ நீங்கள் நூறுரூபாயில் வாங்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதோட வேல்யூ ஒர்த்து பார்த்தா நூறுரூபா தான் இருக்கும் பட் ஆனால் நீங்கள் நூற்றி ஐம்பது ரூபா கொடுத்து வாங்குவீங்க ஏன்னா ஐவி ஷூட்டப் ஆகிருக்கிறதுனால இந்த ப்ரீமியம்லாம் ஷூட்டப் ஆகிருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஆப்ஷன் ப்ரீமியம் அதிகமாக கொடுத்து நீங்கள் வாங்கிட்டு மார்க்கெட் நீங்கள் சொன்ன டைரக்ஷனில் கீழே அதிகமாக மூவ் ஆனால் தான் இந்த கேப் டவுன்லேயும் நீங்கள் ப்ராஃபிட் எடுக்க முடியும் இன்கேஸ் மார்க்கெட் ஃபர்தராக கீழே போகலை கேப் டவுன் ஆகிடுச்சு அதிகமாக ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிவர்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சதுன்னா என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் டைரக்ஷன் ட்ராங் ஆகிடுச்சு ஸோ நீங்கள் புட் ஆப்ஷன் வாங்கியிருக்கீங்க மார்க்கெட் கீழே போகணும்னு நினச்சி பட் மார்க்கெட் மேலே போக ஆரம்பித்ததுனால உங்களோட டைரக்ஷன் தப்பு ஸோ அதில் ஒரு லாஸ் வரும் செகண்ட் லாஸ் என்னென்னா மார்க்கெட் மேலே போகும்போது என்ன அர்த்தம் அந்த முன்னாடி இருந்த அந்த அன்சர்டனிட்டி இப்போ இல்லை ஏன்னா நிறைய பேர் வாங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியாத ஒரு அன்சர்டனிட்டி இப்போ போயிடுச்சு ஏன்னா மார்க்கெட்டில் வந்து இப்போ தெளிவு வந்துருச்சு மார்க்கெட் மேலே போகுது அப்போ என்ன ஆகும் ஐவி கூல் ஆஃப் ஆகும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஐவி கீழே இறங்க கீழே இறங்க ப்ரா உங்களோட ஓவரால் லாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால் நீங்கள் எப்போவுமே மார்க்கெட் இந்த மாதிரி ஒரு கேப் டவுன் ஆகி புட் ஆப்ஷன் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கான ப்ராஃபிபிள் ஒரு ப்ராபிபிலிட்டி ஆஃப் ப்ராஃபிட் வந்து ரொம்பவே கம்மி தான் பட் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் நீங்கள் வந்து கால் ஆப்ஷனை ஷார்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த சினேரியில் என்ன நடக்கும் மார்க்கெட் ஃபர்தராக கீழே போக கீழே போக உங்களோட டைரக்ஷன் கரெக்டு ஸோ கால் ஆப்ஷன் ப்ராஃபிட்டபுளாக வந்திருக்கும் இன்கேஸ் அப்படி இல்லை ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கலாம்னா நீங்கள் கால் ஆப்ஷனை செல் பண்ணியிருக்கீங்க மார்க்கெட் கீழே போகுது ப்ராஃபிட் வந் வந்திருக்கும் செகண்ட் சினாரியோ என்னென்னா மார்க் நீங்கள் கால் ஆப்ஷனை ஷார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க மார்க்கெட் கீழேயும் போகல மேலேயும் போகல அப்படியே ஸ்டாக்னட்டாக இருக்குன்னா ஸ்டில் நீங்கள் ப்ராஃபிட் எடுத்திருப்பீங்க இந்த விஷயத்தில் லாஸ்ட் சினாரியோ கால் ஆப்ஷனை ஷார்ட் பண்ணுறீங்க மார்க்கெட் மேலே போகுது உங்கள் டைரக்ஷன் தப்பாகிடுது பட் இந்த டைமில் ஸ்டில் நீங்கள் ப்ராஃபிட் எடுத்துக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது இல்லைனா கம்மியான லாஸ் ஆகிருக்கும் ஏன்னா மார்க்கெட் மேலே போகும்போது என்ன ஆகும் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஐவி கூல் ஆஃப் ஆகும் ஸோ ஐவி கூல் ஆஃப் ஆகும்போது அந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஷன் ப்ரைஸ் பெருசாக சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகாது அதனால் உங்களோட ப்ராஃபிட் பொட்டென்ஷியல் இல்லைனா கூட உங்களோட லாஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் உங்களோட இந்த சினாரியோவில் மார்க்கெட் கேப் டவுன் ஆகும் போது புட் ஆப்ஷன் வாங்குறத விட கால் ஆப்ஷனை செல் பண்ணுறது தான் பெட்டர் சினாரியோ ஸோ ஆப்ஷன் பையிங் வெர்சஸ் ஆப்ஷன் செல்லிங்னு நீங்கள் மேஜர் டெசிஷன் எதை வச்சு எடுக்கலாம்னா எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஐவி ஜாஸ்தியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் செல் பண்ணுறது பெட்டர் அதேமாதிரி எப்போவுமே ஐவி கம்மியாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் பை பண்ணுறது பெட்டர் ஸோ ஓவரால் சினாரியோ படி என்னி என்றைக்கெல்லாம் வால்ரலிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அப்போல்லாம் நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் பை பண்ணிங்கன்னா ப்ராஃபிட் எடுக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டமாகிடும் அதேமாதிரி வால்டலிட்டி பெருசாக இல்லை பட் மார்க்கெட் ட்ரெண்ட் ஆக போகுது உங்களுக்கு வந்து ஒரு எந்த ஒரு அன்சர்டனிட்டியுமே இல்லை பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் ஐவி எப்போவுமே கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் ஆப்ஷன்ஸ் பை பண்ணுறது பெட்டர் ஸோ இதில் தான் ஆப்ஷன் பையிங் வெர்சஸ் ஆப்ஷன் செல்லிங்கான மேஜர் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் ட்ரேடிங் பண்ணுறீங்கன்னா இதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுட்டு நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ப்ராஃபிட் மச் பெட்டராகவே இருக்கும் அண்ட் முக்கியமான மிஸ்டேக்ஸ்லாம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம் ஹோப் திஸ் வீடியோ இஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இல்லை கொஷன்ஸ் இருந்தாலும் கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் அட்ரஸ் பண்ணுறேன் தேங்க் யூ Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and all other instruments traded on the stock exchanges.